Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerima pelimpahan tahap 2 atas 7 tersangka kasus obstruction of justice, penghalangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua pada Rabu 5 Oktober 2022. Ketujuh tersangka ditampilkan ke publik dalam prosesi pelimpahan tahap 2 di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu 5 Oktober 2022 siang tadi. Awalnya Jaksa Penuntut Umum atau JPU terlebih dulu menampilkan dua perwira tinggi Polri yang menjadi tersangka, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nur Patria. Keduanya tampak memakai baju tahanan Kejaksaan Agung berwarna merah. Baik Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nur Patria, awalnya saat ditampilkan ke publik memakai masker hitam, kemudian masker mereka dibuka oleh petugas dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, keduanya langsung dibawa masuk kembali oleh petugas ke gedung Kejaksaan Agung. Lalu JPU juga menampilkan empat anggota Polri lainnya yang menjadi tersangka kasus obstruction of justice. Mereka adalah Kompol Baikuni Wibowo, kemudian Kompol Cuk Putranto, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Keempatnya berdiri sejajar saat ditampilkan ke publik dan memakai baju tahanan Kejaksaan Agung berwarna merah. Sedangkan satu tersangka obstruction of justice yang juga dalang pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Ferdi Sambo, telah dibawa terlebih dahulu memakai mobil rantis Mako Brimob. Nantinya ketujuh tersangka akan ditahan di tempat berbeda, yakni di rutan Mako Brimob dan di rutan Bares Krim Polri. Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya akan segera melimpahkan surat dakwaan Ferdi Sambo CS ke pengadilan negeri Jakarta Selatan paling lambat pada Senin, 10 Oktober 2022 pekan depan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana menyatakan surat dakwaan tersebut harus segera diselesaikan agar kasus tewasnya Brigadir Yosua mendapat kepastian hukum. Kejaksaan Agung juga memastikan lokasi persidangan perkara Ferdi Sambo CS akan tetap digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan.